Música at Public Service DZME 1530 Una sa kanan Ang himpilang may paninindigan Ganado ako Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Rápido, mi tulfo, balita, comentario, at acción sa sa inyo, kasama si Patrick Tulfo sa Rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo. Alright, salamat po. Isa pong uh, mainit na hapon po sa inyo lahat. At welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng programang nyo inabangan. Lunes hanggang biyernes, alas dos hanggang alas kwatro ng hapon. And of course, kapag rapido ni Tulvo, yung inyo pong napapakinggan na napapanood, ako po yan si Patrick Tulvo. Okay? At ang rapido ni Tulvo po ay inyo lang pong masusubaybayan. Dito lang po sa DGM 1530, mga karapido, no? Una sa kanan ng himpilang may paninindigan. Anyway, kamusta po ang inyong uh, mga araw so far? So it's a Monday at uh, ngayon po ay uh, ika-21 na po sa buwan po ng uh, Oktobre. Ibig sabihin po ay eh, uh, meron na lang po tayong 65 araw bago po magpasko. 65 days to go before Christmas. Okay? Ayan, kaya itong mga mall, eh, kaliwat ka na na yung mga sales kasi nga, eh, ano nga, yung malam nila may pera yung mga tao. Okay, pero malayo pa ho yan. At tayo po yung mag-aano muna, dadaan muna tayo sa undas muna. Undas po, eh, what, you only have uh, 12, 12 days to go. Bago po ay yung undas at ito po ipapalo po sa araw po ng uh, ng biyernes. Hindi ko lang alam kung kung meron bang uh, meron bang uh, masamang uh, lagay ng panahon sa araw na yun or merong namumuong sama ng lagay ng panahon diyan po sa may uh, 
karagatan natin. I don't know. Okay? Ang alam ko lang, of course, yung undas, eh, yan po ay uh, may maihahalin tulad nyo sa dito po sa Holy Week. Okay? Kung saan, eh, lato tayo. Karamihan sa atin ay umuwi po ng, uh, ng ating mga probinsya upang gunitain yung ating mga mga mahal sa buhay na nauna na ho sa atin. E maganda ho yung yung ano yung baksak ho ng ng ano ng uh, undas uh, Friday somebody asked me if sa tingin ko ba baka magdeklara daw ang pangulo ng ng walang pasok ng Webes para makauwi yung mga tao. Hindi ko po alam. Okay. Wala pa. Wa wala pang uh, anunsyo ang uh, wala kanyang whatsoever kung kung walang pasok ko ng 31 upang uh, mabigyan ng pagkakataon niya yung ng mga kababay natin na nakatira ho sa, sa mga malalayong uh, lugar at sa mga lalawigan upang makapaglakbay. Sinasabi ko lang, maganda yung, yung baksak ng Undas, Biyernes, okay? And then Sabado, November 2, and then November 3, Sunday. Okay? So, uh, you have more than enough time upang kung sa makay galing ay makabalik dito po sa sa kung, kung taga Metro Manila kayo, di ba? Upang uh, of course balik tayo sa normal. After ng ano ng undas, that's the time na we, we can all look forward or towards uh, Christmas. Pero kain wala pa huyan. So relax lang kayo ha. Oh. <laughs> Sa bagay, kanina nga pagdating ko ang ang pinapatugtog nitong uh, mga partners ko rito ay eh, Christmas song. Sabi ko, wag wag putulin. Sabi ko para <laughs> Pwede naman kasi pagdating natin, pwede nang putulin, di ba? Sige, wag putulin. <laughs> Tama na partner. <laughs> Patuloy. <laughs> Kasi sa lobby namin, sa building, <laughs> Pasko na, di ba, partner? Nag-wasa kami ni Alex, mayroon ng display yung lobby namin eh. <laughs> Christmas decorations. Anyway, break tayo. It's already 2.40 in the afternoon and uh, this is being brought to us by San Miguel Pell Pilsen. Ang una mong minuksan, ang una mong minahal. Drink responsibly. At ng uh, Hineba San Miguel, isang tagay sa tunay na tapang ng Pilipino at ng, uh, hine- at ng Coco Life. Believing in the Filipino. Break mo na pabalik natin. Of course, we'll get down to business. So, dyan lang ho kayo. Drink responsibly. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world class hospitals equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare, we're big on health. Coco Life. Rápido, mi tulfo, balita, comentario, at acción sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rápido, mi tulfo, rápido, mi tulfo. 
All right, thank you very much, and uh, we're back again. Good afternoon to all of you. At kayo po ay uh, nanonood at nakikinig pa rin sa Rapido ni Tulvo. Dito lang po sa DJ Mikisi 30, una sa kanan, ng himpilang may paninindigan. Anyway, kindly uh, follow, like, and share. Follow, like, and share yung ating uh, FB page na Rapido ni Tulvo. At uh, pakidamon din po yung aking uh, YouTube channel. I have my own YouTube channel. Just search for my name on YouTube. Type niyo po sa search. Okay? Patrick Tulvo, hindi lalabas po yung name ko. Hindi po ako, yung name ko. Ito ba lalabas na YouTube? Yung pangalan ko lalabas. Tawa si Alex sa tinurang ko. Sabi na, iba ka talaga, no? Iba tayo, partner. Kabidyante tayo by birth. <laughs> lalabas yung name natin, then subscribe. Yung may nagsabi sa akin, partner, kasi sabi ko sa hindi ako magaling sa mga social media. Sabi sa akin, <clears throat> Sabi mo rin, i-tap nila yung bell. Kasi dun doon sa subscribe button, merong bell. Notification daw yun. So, ang purpose of course is kapag may meron kang bagong uploaded na, na video, yung mga nag-tap ng bell or yung notification will be informed about your new video so that they could watch immediately or hindi man. Uh, pwede lang, it, uh, kumbaga parang i-remind yung sarili nila na i-watch yung video mo. Okay? So again, YouTube, search for my name, Patrick Tulvo, and then subscribe and tap that bell beside yung, besides yung uh, subscribe, that's the, the notification button. Para pag may bagong video tayo, ha, ay may inform kayo. Anyway, tayo po yung magtuloy-tuloy na sa ating uh, programa ngayong araw na ito. No? Medyo uh, mainit pa rin, but uh, makulimlim na araw po ng uh, lunes. Ayan, as I said earlier, wala pa namang uh, itong si ano, yung Perla parang nalusaw na eh. ba? Diba? Pero sinabi ho ni, uh, ni Pagasa, ni uh, uh, Weather Bureau, na, na meron pang inasa ang mga tatlo-apat na bagyo. Hindi ko malaman kung baka kung November lang or, or, or pinagsama na yung November, December. But uh, believe me, kailangan ho natin ng bagyo ngayon. Especially ho yung dito po sa Metro Manila. Okay? Uh, believe me, we need rains brought about by typhoons or ano, I don't know. We need one. Kasi nga po, eh, as we speak, patuloy pong bumababa po yung level po ng tubig dyan po sa may Angat Dam na pinagkukunan ho natin ng ating tubig. O yung ating inumin. Okay? 187 meters that yung huling nabasa kong uh, report still going down kasi ilan linggo na po hindi naguulan. At nagbigay na nga ng babala itong um, National Water Resources Board pati na yung dalawang water concession eh, yung Manila Water hindi pa but rather Maynilad. Sinabi po na kung hindi hindi daw marireplenish or tataas pa yung level ng tubig dyan sa may uh, Angat Dam, eh baka magkaroon daw ng water interruption, water interruptions or rotation, yung rotational. Okay? Water rotation. Ayan. Magsasuffer na naman kayo. Kinakailangan nung gawin yan because kapag hindi ho nagtipid ng tubig ngayon, There wouldn't be enough water para po sa taong 2020. That's the thing. Kaya kinakailangan pong ipitin yung tubig na Conwood. Kinakailangan ipitin yung tubig worst case scenario because there, there might not be enough water pagpasok po ng summer ng 2020. Kaya kinakailangan po magdasal pa po tayo. Let us pray to God na sana magulan dyan po sa may angkat dam para naman no, tumaas pa yung level ho ng tubig natin. But if not, kakapusin tayo ng tubig. Okay? Alam nyo may, speaking of uh, water shortage, yung kasagsagan ho ng, ano, ng kakulangan ng tubig nitong nakaraang uh, mga buwan, di ba meron nga ho tayong El Nino, yung weak El Nino, ay eh, meron na akong mga nabasang mga opinion kung saan sinasabi na sinasadya daw ng Duterte administration na magkaroon daw ng water crisis para daw ano, para daw uh, ano ba ito? <laughs> para daw uh, ma-justify 
yung ano yung construction daw nung kaliwadam. Yan, sagot ko nga doon siya nagsabi, bakit naman gagawin ng gobyerno yun? <laughs> Why would the government uh, made a scenario or rather make rather make a scenario kung saan ay ayun nga, uutusan ng dalawang concessioner para magkaroon ng kakulangan ng tubig para wala nang wala nang uh, tag doon yung uh, uh, kumontra doon sa construction ng Kaliwadam Project. Okay. Sabi ko, far-fetch yung idea mo. Sabi ko, sobrang, kumbaga, eh, parang uh, uh, imposible yan. Talagang kinulang tayo talaga ng tubig noong nakaraang uh, summer. Actually, sa part siya ng Manila Water muna. Nagkamali yung Manila Water, yung kanilang mga standby uh, James Desus, yung, uh, yung kanilang mga reservoir na ubos na laman ng tubig. Okay? At uh, itong uh, tag doon, yung, 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 yung uh, Maynilad, they didn't start rationing water until siguro mga June na. Yung Manila water ang nagkamali. Okay? At in fact, kinakailangan pang magpahiram ng tubig, nitong uh, magbigay ng tubig, itong uh, Angat Dam, Karagdagan, para po dito po sa Manila Water, yung rasyon, para lang po ma makuberan po yung kakulangan po ng tubig. Okay? So, ngayon, ito pong Manila dang nag-anunsyo. Ang Manila Water, wala pa. Pero syempre, kay may anunsyo o wala, since ma hindi pa po uh, tumataas, gaano, yung level ng tubig sa Angat Dam, dun sa proper operating uh, level, kinakailangan ho natin na magtipid ho ng tubig sa atin mismo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy dyan sa topic na yan, si James Desus muna mag-report, sabi niya, tatlumpot isang katao na sangkot sa iba't ibang krimen, inaresto ng Bulacan Police. Papasukin natin si James Desus para sa report. James? Yes, maraming salamat, Patrick. Dahil ang patuloy na pagpapatupad sa connecting na kampanya na niya bulakan PMP labas sa iba't ibang uh, uri ng kriminalidad at illegal na droga sa nasawing lalawigan. Uh, una niya uh, nasa korte dito ang uh, labing anim kabilang ang isang uh, babae na 17 anyos na pawang mga sugapa sa illegal na droga sa inilatag na anti-illegal drug operation na nga municipal police station ng Balagtas, Kalupit, San Jose, Del Monte, Mekawaya, Malolo, San Del Ponso at Baliwag na naharap ngayon sa kasong 511 Article 2 ng uh, Republic Act 9165 at uh, kung tawagin ito Dangerous Drug Act of 2002 at uh, nasa top day naman tatlong uh, nasa top 3 na most wanted person na may kinakaharap na kasong kriminal ang uh, na-aresto at ulat na-aresto na nga uh, Bulacan PNP uh, na may kinakaharap na kasong uh, Paglabag sa Republic Act uh, 9262 Staffa, Qualified Theft, Dalawang Count of Oral Deformation, Falsifications of Public Document, Violations of Section 10, Republic Act 7610, Serious Physical Injuries, Frustrated Murder. At ang, ang pinakahuli na naaresto ay itong apat na sospek na, sinampa, uh, na sag, sinag, sinagawang uh, pagresponde sa iba't ibang uh, isidente ng krimen na agad namang sinampaan ng kasong theft paglabag sa Section 5, Republic Act 7610 at Attempted Homicide. Ako si James Desus para sa DCME 1530, wala sa kanan ng ipilang may paninindigan. Pasalamat uh, James Desus sa kanyang uh, report live po dyan po sa may dalawiga ng uh, Uh, Bulacan. Anyway, baka magtampo yung ating mga viewers. Babati muna ho tayo. Okay? Uh, magandang hapon kay uh, Tito Val Villanueva. Paring uh, Glenn Manag, Ma'am Doris uh, Magtanong. Doc Vito Reyes, how are you, Doc? Paring Johnson Clemente. Tita Evelyn Junisio. Okay? Uy! Mama Terry Kahilig, how are you? Junjun uh, Tigas, how are you, partner? Junjun Fermin, si Joyce Cruz at si classmate ko nung high school, si uh, Jocelyn Osea. Anyway, magandang hapon din kay Nikaps, Tony Hildo, Abaniku, alright for watching. 
Ronnie Bay Huerto uh, Sino pa? Um, Jay Sutan Okay um, Ma'am Dolores Patawaran Oy, boss, Excuse me, Boss Mike Abe At Marites Valanza Ay nagchuchunin din Again, kindly follow, like, and share Yung ating uh, Facebook page na Rapido ni Tulfo At uh, pakidami din po yung aking uh, YouTube channel My own uh, YouTube channel Okay Uh, type on YouTube, Patrick Tulfo, and then search then pati yung notification button pakisama na rin po Anyway, Amir, bigyan mo nga ako ng picture ni uh, General Albayalde pag-usapan natin ng konti itong si uh, ano, si General uh, Albayalde Okay Alright, as you all know, itong si uh, PNP Chief uh, Director uh, General uh, Albayalde, Oscar Albayalde, ay eh, nag-ano na ho yan. Siya po ay uh, nag-leave. Hindi pa ho siya resign, nag-file ho siya ng terminal leave. Meaning, hindi na ho siya papasok and all of his responsibilities ay uh, kanya nang ay pinasa sa ano po sa may uh, dito po kay uh, OIC Direct, dili, uh, Police Director General Gamboa. Okay? Inaantay na lang po ni General Albayalde yung yung araw ng kanyang pagreretiro sa November 'yan, November 14 or between November 16 and 14 or 14 and 16 rather. Okay? Anyway, tapos na rin po yung imbestigasyon ng ano ng uh, Senado diyan. At inilabas na nga nila. Okay? Pero, yung problema po ni General Albayalde, hindi pa po tapos. Kasi nga, ito pong uh, uh, Criminal Investigation and Detection Group or PNPCIDG has filed a criminal complaint against K former PNP Chief General Oscar Albayalde. Okay? Inamen po ng PNP yung original complaint at isinama po itong si Albayalde. Ulitin ko ah, hindi pa po tapos itong uh, kalbaryo ni dating uh, PNP Chief Director General Oscar Albayalde at uh, ito pong PNP CIDG recently inamend, binago po yung reklamo lab, uh, laban dun sa mga tiyatawag mong uh, ano ba ito, yung ninja cops at sinama ho siya. As we all know, based on the investigation of the... Um, itong uh, Senado, si Albayalde po yung uh, Pampanga Provincial Police Director, yung nangyari ho itong uh, controversial na drug trade. At ito nga, ang mga nagsagawa nito ay itong mga tina, uh, tinagurian nating ninja cops. Okay? Kung hinaharap, uh, ito po si Albayalde at yung mga iba pang mga kapulisan, yung kanyang mga tao, ay humaharap po sa mga kasong uh, uh, violation of Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 for misappropriation, misapplication or failure to account for the confiscated seized or surrendered dangerous drugs. Republic Act 3019 or the Antigraft Law, two counts, two counts at Article 171 of the Revised Penal Code for falsification by public officer, employee, or notary or ecclesiastic minister, dereliction of duty. Ang dami hong kaso niyan. Namalabas, apat ho yung kaso. Sinabi ni, uh, ni CIDG uh, Lieutenant Colonel uh, Joseph Orsos, yung amended complaint daw, kaya doon na binago yung reklamo at sinama si Albayalde, ito daw po ay binasi sa testimonya ng ilang mga saksi or witnesses during the 2013 raid sa Pampanga. As well, ito po yung pinakamalaga sa transcript ng mga pagdinig na ginawa po sa may na nagana po diyan sa Senado regarding Ninja Cups. Okay, so dati hindi po kasama si uh, PNP Chief Albayalde, but right now, binago ito ng CIDG at siya po ay nakasuhan na. Sinabi pa ni ano ni uh, uh, Lieutenant Colonel uh, Orsos ng CIDG The totality of the evidence shows that he is probably liable. Okay? At yung mga kasama kong nakasuhan ni Albayalde ay uh, si uh, 
Police Superintendent Rodney Raimundo Louis Huico Baloyo the Fourth, si Mario Josep. Police Senior Inspector Joven Bognot de Guzman Jr. SPO 1 uh, Jules Laka uh, Lakap Manyago. SPO 1 Donald Castro Roque. Parang yung reporter na ito. SPO 1 Donald Castro Roque. Kapangalan lang, okay? SPO 1 uh, Ronald Baya Santos. SPO 1 Romel Munoz Vital. SPO 1 Alcindor Manguiduyo Stinyo at SPO 1 Dante Mercado Dison. SPO 1 Eligo Eligio Dayos uh, Valeroso. PO3 Dindo Singyan Dison. PO3 Gilbert uh, Angeles De Vera. PO3 Romeo Encarnacion Guerrero Jr. At PO2 Anthony Loling Laksamana. Okay? Ayan na... Uh, Kompleta pa David of Police Senior Superintendent Albert Ignatius De Ferro. Okay, a medical complaint of, of uh, Police Lieutenant Colonel Julius B. Sagandoy. Ayan, Sus Mario Josep. Apat na kaso, and you have 14 PNP personnel kasama po. Dati 13 lang ho yan eh. Dati labing tatlo lang ho, but sinama na ho itong si Police uh, General Oscar David Albayaldes sa respondents. Okay. Oh, napakasakit siguro kay uh, uh, General Albayaldi niyan kasi nga eh, paritiro na ho siya eh. Hindi siguro inakala ni uh, ni General Albayaldi na yung nakaraan ay babalik upang siya ay uh, kumbaga upang siya ay multuhin. Hindi niya inakala na mumultihin siya ng kanyang nakaraan. Can you imagine 2013? Paano pa ni Pinoy yan? Anong taon na ngayon, partner? 2019. Six years after that incident. Okay? Ayan. 2019. That time, si Albayalde was still the police director. Provincial director of the Pampanga PNP. E ngayon, siya po yung ano, bago nangyari, of course, he is the concurrent <coughs> Concurrent Police uh, Director General, Philippine National Police uh, Police Director General, okay? Siya po yung pinaka-chief ng PNP. At ito, lumabas yung multo kung kailan siya po ay paritiro. Napakasakit ho sa kanya yan. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Bagay, he is ready to retire ready to enjoy the fruits of his hard labor. Tapos biglang yan ang nangyari. Talaga namang double whammy yan. Okay? Sabi nga ni General Albayalde, yung kahihiyan na, na dinanas ng kanyang pamilya, talaga namang sobra. Tapos ito pa. At alam nyo kung anong mabigat dito? Uh, since may kaso ho, or nakasuhan itong si General Albayalde, hindi pa po niya makukuha yung kanyang uh, full retirement benefits. Hindi niya makukuha yung kanyang full retirement benefits. Okay? Kaya kailangan pa po niyang uh, mag-antay hanggang madismiss yung kaso. Again, sa isang pulis na nagserbisyo po sa, sa kapulisan, of course, almost his entire life, eh wala wala nang masasakit pa na kesa diyan sa pangyayaring ganyan, 'di ba? Sa kaso po ni General Albayalde, sa kaso niya, siya po ay nasa pinakil na ng kanyang karir, meaning ay nasa taas na ho siya. Lato ng pulis, of course, ang pangarap ho niya kapag yan po ay graduate ng uh, PNP APMA, one day they're dreaming that they will be holding the top position or yung pinakataas na position sa PNP ng uh, Director General. But itong si Albayalde, narating niya. Pero siya po ay embroiled sa kontrobersiya ngayon. He's not yet guilty, but ito grabe, very, very controversial yung issue against him. Can you imagine? Di ba? Ayan. Pag ni General Albayalde, hindi pa tapos yung kanyang problema, atin pa siya ng mga hearing. 
Ang problema, partner, ay eh, mukhang malakas yung ebidensya laban kay General Albayalde na, na siya po ay merong dereliction of duty, meron siyang kinalaman doon sa ginawa ng mga tao niya. Okay? There are strong evidences linking him dito sa kasong ito ng Ninja Cups na ito. Kawawa naman. Anyway, mag-break muna kami. It's already 3.03 in the afternoon. This is being brought to us by Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. At ng uh, Hinebas San Miguel, isang taga, si Tunay na Tapang ng Pilipino at ng Coco Life, Believing in the Filipino. Diyan po kayo, babalik po ang rapido ni Tulpo. Drink responsibly. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Parating na ang Red Horse. Stika, 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 Drink responsibly. Narito ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras inihatid ng DZME News and Current Affairs. DZME, DZME News, News Plus. Plus. DZME News Plus. At ngayon sa detalye ng mga balita. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Magsaysay Davao del Sur ang forced evacuation sa mga residente ng Sitio Labidangan sa barangay Upper Bala matapos ang, ling ang lindol noong nakaraang linggo. Ito ay kasunod ng kumpirmasyon ng PIVOX Inspection Team na ang buong komunidad ay nasa panganib. Ayon kay Inspection Team member Jeffrey Perez, nakitaan nila ng large, in large tension cracks ang ilalim ng mga bahay sa Sitio Labidangan na indikasyon sa posibleng landslide. Mababatid na noong nakaraang linggo lang naranasan ang magnitude 6.3 na lindol sa North Cotabato. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page DZME 1530 kHz mula sa New Center ng DZME 1530. Una sa kanan ng himpilang may paninindigan, ako po si Camille Lee. Sumayin nyo ang DZME News Plus. Mga pangunahing balita na oras-oras iniahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang may init na balita dito lamang sa DZME News Plus. DZME 1530. Hindi nagpapahuli sa mga pinakasariwang balita, informasyon, komentaryo, balitang showbiz, musika, public service. Dito lamang sa DZME 1530. Una sa kanan, Ang hipilang may panindigan. Oras sa Pilipinas, apat na minuto makalipas ang alas tres ng hapon. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan. Umatikabong komentaryong malaman. Higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang biyernes. Dito pa rin sa Himpilang Kakampi ng Masa. DZME 1530. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Broadcasting Live. Sa pamamagitan ng State of the Art. 25,000 watts. Bumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 15.
Trenta, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, informasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 15, Trenta, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ganado ako! Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Parating na ang Red Horse. Ganito kalakas. Kasarap ang Red Horse beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Ah. Red Horse is so strong. The number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Rapido, Mitulfo, Balita, Komentaryo at Aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo. Alright, thank you very much for waiting and welcome to the second half of the program. Kayo po ay uh, nanonood at naikinig pa rin sa Rapido ni Tulfo. Dito lang po sa DZM 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. And of course, kapag Rapido ni Tulfo, ako po yan si Patrick Tulfo, okay? I'm the same Patrick Tulfo na napapanood niyo po sa isumbong. Salam ko ako. Ah. <laughs> I'm just joking. Okay. Magandang hapon na uh, kay uh, paring Rudal Suarez, uh, my good friend uh, Rafi, uh, Sir Rafi Wenceslao of DCRJ, Ariel Bacolor, Oy, yung bayaw ko si Arthur uh, Soriano, Linel Song Tolentino, Boss Rudal Suarez at si Tito Tony Pagsibigan. Uncle Rudy de la Cuesta, how are you? Ella Mamesonela, how are you? Sherwin Markowi, okay? At uh, so far yan pa lang, no? Sabi ni uh, JC Tan Karma yan sir. Naku, alam mo, ayoko sanang sabihin yan. Kaya lang ang nasa is, if you think about it, yung opinion ni JC Tan. ba? Diba? Siguro itong mga taong, mga police na involved dito sa may uh, droga, parang amin, balik mo yung picture ni General Bayalde. Itong mga police na involved dito, siguro eh, iniisip nila na yung nangyari ng anim na taon na nakalilipas, hindi ho nila inaakalang ito ay babalik upang sila ay multuhin. ba? Diba? That was six years ago. Who would have thought? ba? Diba? Who would have thought na magkakaroon ng, ng, ano, ng insidente kung saan eh biglang mauukalkal at maiimbestigahan itong Ninja Cups issue na ito. Tandaan nyo, itong issue ng Ninja Cups, hindi po ito yung primary... Uh, Uh, primary reason ng investigasyon na isinagawa po ng ano ng uh, Senado offshoot ito offshoot kumbaga parang na, na, nadamay lang ang primary reason ng investigasyon ng uh, Senado dito sa issue ng Ninja Caps ay eh yung pong 
tinatawag nating uh, GCTA, Good Conduct Time Allowance. Tatandaan niyo po ba yan? You might have already forgotten that already, but ang nagsimula ho ng investigasyon, diyan po sa issue ng Ninja Cups, eh ito pong GCTA, Good Conduct Time Allowance. Okay? Kung saan, eh kung hindi natin napansin, eh baka nakalaya na itong si dating uh, uh, Laguna Mayor, uh, Kalawan Mayor, Antonio Sanchez, di po ba? And then kung saan saan na napunta yung investigasyon at dito nga napunta tayo dito sa May Ninja Cups kung saan it biglang naling nga itong si PNP Chief Director General uh, Oscar Albayalde kasama nung kanyang labing tatlong, kata, labing tatlong mga uh, disipulo ay eh, mga tauhan, hindi disipulo. O yan, kasama ho sila. Eh, niwala ako, parang amyal eh. Yung mga yan eh, nag, pag nag-uusap-usap eh, ano nangyari? Akala nila lusot na sila. Akala nila siguro lusot na yan, biglang naungkat na naman, naukil-kil yan. So, naki, uh, sila po yung humaharap sa maraming kaso. Pero ang hindi, mala, ang hindi po malinaw sa akin up to now, eh, meron nung parte ng investigasyon ng Senado, Baka naman meron sa inyo yung nakapanood ng kabuuan yan. Meron nung uh, parte dun sa investigasyon ng Senado na hindi ko po siguro napanood or uh, I don't know, na-miss out ko. Eh, paano nga uh, after pinaimbestigahan ni, uh, ni dating PNP chief, uh, itong uh, sino ba to, partner, yung, yung PNP chief, yung 2013, panahon ni Pinoy, I forgot his name. Pinaimbestigahan pinaimbestigahan ng dating PMP chief itong si Al Bayalde. Anong nangyari? 'Yun ang medyo malabo sa akin. Okay? 'Yun ang medyo uh, ini -re research ko. What happened? Natatandaan niyo ha? 2013, sabi ni Magalong, I was ordered by Purisima, yan, by then uh, PMP chief uh, Purisima to Alam Purisima to investigate itong mga police na involved sa isang drug raid sa Pampanga sa inihilalang drug lord na si Johnson Lee at di umano sinasabi na matapos itong raid na ito lahat daw ng mga police na kasali sa raid ay eh, nagkaroon daw ng bagong SUV lahat bago o oh, diba eh last week nag lecture pa ako dyan diba sabi ko eh hindi ba naman mga mga isang isang bobot mga kalahati mga police and I'm just being honest. Ako po ay honest lang. Okay, galing sa masama yung pera mo. Nag-raid kayo, di-raid nyo yung bahay ng isa sa pinakamalaking uh, drug lord dyan sa may Central Luzon. Okay, tapos nung raid parang magic eh biglang nagkaroon kayo lahat, pare-pareho ng bagong SUVs. O, di ba? <laughs> Hindi ba naman tanga ngayon? Do you agree with me? Di ba? Ito, I'm just being honest. Ha? Kasi ang akusasyon ganito, 200 kilos of uh, shabu na akong piska daw di umano sa radian, sa may pampanga, sa magalang yata, if I'm not mistaken, or... Hindi, 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 hindi sa magalang. Teka lang ay... Basta yung raid dyan. Okay. Sa Pampanga. Tapos, out of 200 kilos na di umano yung na-recover, ang sinukulan daw sa PNP, 38 kilos. Mahigit isang daang kilo, mahigit yung nawawala. Tapos, di umano, eh, ano ba ito? Yung uh, binigyan ng... Uh, um, tapos, itong uh, si Johnson Lee... Pinakawalan daw di uman, no? kasi nagbayad pa raw ng additional 50 million pesos. May droga na, eh meron pang uh, pera. At uh, ibang drug lord daw yung, yung kinuha, ibang uh, sospek yung kinuha, ginawa fall guy. Di ba? Ayan, tuwan-tuwa siguro, parang mga batang nakatanggap ng regalo sa kanilang mga ninong tuwing Pasko. Rodel <laughs> Suarez, ayan. Takbo ka agad sa pinakamalapit na showroom at bili ng SUV. <laughs> hindi inisip na teka muna, hindi kaya ma-question ako. 
Ha? A PO3 ako, naka-SUV ako. SPO1 ako, naka-SUV ako. Di ba? Ayan. Wala namang sinabi sa report na itong si General Albayalde ay bumuli ng bagong SUV. Wala naman. Ang issue kasi is parang pinagtakpan nga niya yung mga tao niya dyan sa raid na yan. At the same time, inarbor pa niya. That is the issue against him. Okay, but wala akong, ano, wala, wala akong makikita ang direct link sa kanya. Direct link uh, uh, to him. Di ba? On the case. Ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa, sa nang raid. It's just so happen, mga tauhan niya yung nang raid at pinotektahan niya. Di ba? Matatandaan niyo yung resulta ng investigasyon. Sinabi ni Magalo niya, inimbestigahan niya. Inamin ni uh, PDA Director, current PDA Director Aaron Aquino, na tinawagan siya ni uh, ni ano ni uh, ni direct ni uh, director uh, Laka, uh, director uh, Albayalde that time Pampaga Police Director Superintendent upang uh, arborin daw yung yung mga tao niya kasi that time si si uh, General uh, Aquino was still part of the PNP kasi 2013 yan pero pinakamabigat na testimonya ay galing po kay former CIDG Chief uh, Rudy Lakadin. Yan. Kasi sinabi nga ni, ni Superintendent Lakadin, tinawagan nga din daw siya ni Albayalde at uh, nagbir nagbiro pa nga daw ito. Di umano, nagbiro. Na hindi naman daw, parang konti lang yun na napunta sa kanya something like that. <laughs> If that is a joke, that is a very, very bad joke. Di ba? Siya mang biro niya. Diba? <laughs> Tapos na ho yung investigasyon ngayon at ito nga, nilabas na ho ng uh, Senado yung uh, report yan. At ito po yung naging basihan ngayon ng uh, uh, PNP Criminal Investigation and Detection Group para po amyandahan yung reklamo at isama na ho yung pangalan ni uh, concurrent uh, PNP uh, Director General Oscar Albayalde kasama na ho siya ngayon. Okay? So, hindi pa tapos yung problema ni General Albayal. In fact, nagsisimula pa lang. That is the bad news for him. ba? Diba? Hindi pa tapos. In fact, it's just starting. Kasi nga, magsisimula pa lang ho yung, yung namang kaso sa korte. Yan ang problema ni General Albayal. Okay? Okay, ganun talaga eh. Pero hindi pa naman ho uh, guilty itong si uh, si ano si uh, General Albayalde. Tandaan nyo, lagay nyo sa isip nyo na a person is innocent until he or she is proven guilty in a court of law. A person is presumed innocent until he or she is proven guilty in a court of law. So, suspect pa lang ho siya, pati yung mga polis. Ayan. Ay, nako. Anyway, it's already uh, 3.21 in the afternoon and this is being brought to us by uh, Red Horse, takas ng tama, pero di wasak drink responsibly. At ng uh, Hinebra San Miguel, isang tagay sa tunay na tapang ng Pilipino at ng Coco Life Believing in the Filipino. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life. Parating na ang Red Horse. 
ganito kalakas. Kasarap ang Red Horse Beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero diwasak. Ah. Red Horse Extra Strong! The number one beer in the Wakama! Drink responsibly. Rapido ni Tulfo, balita, komentaryo at aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much and we're back. Uh, alam nyo ba yung paborito natin Hinebra San Miguel? ay uh, yan po ay uh, rank fourth as uh, the uh, one of the world's most popular liquor pang apat po ang Hinebra San Miguel you should be proud it is that is proud if uh, Filipino made okay Hinebra San Miguel was ranked the mo number four or fourth in the mo in uh, in in the rankings of uh, i think uh, the, the 10 or even 15 most popular liquors in the world pang apat po ay Hinebra San Miguel at yan po, Hinebra ay 145 years old na ho yan. Can you imagine? Isang daan at apat na putlimang taon na ho yung uh, paboritong inumin ng mga Pilipino. Nasambayan ng Pilipino. Talaga namang numero uno, Hinebra San Miguel. Okay? Anyway, bago si ano yung bareto, si Kuya Mon muna, partner. Ito, naalala ko. Bigyan mo ka ng picture ni Kuya Mon Tour pa, partner. <laughs> At ang maganda itong pag-usapan natin eh. Alam ko na may mga nagtatanong sa akin nung nakaraang biyernes. Meron bang continuation yung Bareto Saga? Sabi ko, titignan ho natin. Eh, ito, meron namang continuation. In case, uh, hindi, may, baka may mga hindi kayo alam dyan sa continuing Bareto Saga. Sige, mamaya may continuation na konti. Pero in the meantime, ito pag-usapan natin. Si Kuya Montulfo who happens to be my father. Okay. Eh, alam mo yung daddy ko, dati hindi marunong gumamit ng cellphone yan. Ang ganda-ganda ng cellphone yan, eh, naka-iPhone na yan. Pero, pag, pag nag-text ka, ang gagawin, tatawag. Hindi ako nagbibiro. Ha? Siguro mga, mga, mga six years or seven years ago. Yan. Eh, daddy ko, syempre, eh, eh, Nauso na yung smartphone. So, maganda telepono niya. Di ba kapag tinext ka, usually lex. Tetext ka rin. Pero si, si daddy, partner, tatawag sa iyan. Kasi nga, eh, he, he, he finds, uh, tawag nun eh, uh, he finds it annoying na mag-text pa. Pero ngayon, si Kuya Montulfo, magaling na mag-ano yan, mag, uh, mag-cellphone yan. Eh, in fact, magaling na nga rin gumamit ng social media yan. Nagpo-post na ho yan nung kanyang mga saloobin sa iba't ibang issue. ba? Diba? Si Kuya mo, nagpo-post na yan. Meron siya sariling uh, Facebook page. Ang pangalan na... Uh, uh, ano bang pangalan? Teka lang, ayoko magkamali. Ano bang pangalan ni Kuya mo sa... Let me check. Sa Facebook. Is it... I think is it Montulfo. Teka lang, i-check lang ho natin. Ah. Montulfo yata. Para lang ho... Ayan, ayan. Ayan, Ramon Tulvo, ayan, ay Manila Times, okay? Ay, ito, nagko-comment na. Gumaling ng tatay ko sa social media party. <laughs> Dati na pag-iiwanan niya si Kuya Mon. Pero ngayon, hindi lang ho nagtitext siya, but rather, nagtatay pa ho eh ng, ano, ng uh, kanyang opinion sa social media. Ito, ang maganda... Kasi di ba ang ang column ni Kuya Montulvo sa Manila Times lumalabas lang ho ng 3 times a week yan. Tuesday, Thursday, Saturday. So may mga times na wala siyang column. So kapag merong si Kuya Montulvo, kapag meron siyang uh, kumbaga, meron siyang gustong isulat at gusto niyang i-share sa mga tao, sa mga followers niya. Sa sa kanyang meron niyang ano eh Yung isang bumukay Tulfo fan page, mayroon ng 200,000 mahigit na followers. Okay? Nagsishare yan. But uh, nung nakaraang October 20, last week, eh, nagshare siya ng nap. Ito, partner, ang ganda nung shinare niya. Eh. Okay? He wrote, 
he wrote on his Facebook page, comment from a psychologist regarding the state of the Philippines. Okay? Ipaniliwanag ko sa inyo. Sabi ni Kuya Montulvo, the difference between the poor and the rich nations is not the age of the nation. Okay? Sabi ni Kuya Mon, sa sunod niya, the difference between the poor and the rich and rich nations is not the age of the nation. Hindi raw yung edad ng bansa. This can be demonstrated by countries like India and Egypt, which are more than 2,000 years old. Okay? Uh, pero ito raw, India, Egypt, India and Egypt up to now, ay mahirap na mga bansa pa rin and are still poor countries. On the other hand, Canada, Australia, and New Zealand, which 150 years back were insignificant, today are developed and rich countries. Okay? Kinukumpara nitong sinulat niya, itong mga bansa like India and Egypt na matagal na hong nag-i-exist, di ba? Sa bansa like Canada, Australia, at New Zealand na 150 years old pa lang. Okay? 150 years. Okay? The difference between the poor and rich nation does not also depend on the available natural resources. Yung pagkakaiba ng mayaman at mahirap na bansa. Okay, hindi rin nakadepende kung gaano kayaman sa likas na yaman, gaano karaming likas na yaman ng bansa. Halimbawa daw, Japan has limited territory, 80% mountainous, unsuitable for agriculture or farming. But it's but is the second in world's economy. The country is like an immense floating factory, importing raw material from the whole world and exporting manufactured products. Okay? Japan. Na-overcome daw ng Japan yung kanilang limitation. Okay? Hindi sila pwedeng magano, unlike the Philippines. Japan pala is 80% ay bundok, mountainous. As suitable for agriculture farming, okay? But right now, of course, Japan is the second uh, second in uh, in uh, in the world's most prosperous economy. Kasi ngang ginawa ho nung ng ano ng uh, ng, uh, ng 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 gobyerno ng Japan sa kaya mga tao nila. Eh, naging nag ano sila? They turn to manufacturing. So parang floating factory ang Japan. They import yung mga raw material. Saka sila nag export ng finished product. Maganda example po yung mga kotse na ginagamit natin. Yap Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Okay. Ayan. Mga sikat na sakyan ho yan. Most of them came from Japan. Okay. Eh talaga naman. Na? Yan ang prime example. Okay. Ay, sa pang halimbawa, Switzerland. Sabi dito ni Kuya Mon, second example is Switzerland. It does not grow cocoa, or cocoa rather, but produces the best chocolates in the world. In her small territory, she rears animals and cultivates the land only for four, for four months in a year. Nevertheless, manufactures the best milk products. A small country, which is an image of security, which has made it the strongest World Bank. Totoo yan, di ba? Swiss chocolates. Yung mga chocolate ho na galing ho ng Swiss, di ba? Masarap po lahat yan. Di ba? But the thing is, hindi naman ho tumutubo ho yung cacao. Okay? Cacao. Na, na pinanggagalingan ng chocolate. Diyan po sa may Switzerland. Instead, they import. Iniimporta nila yung cacao. Tapos meron silang uh, yung mga gatas nga. At uh, they manufacture some of the best milk products in the world. Galing, no? Di ba? Maganda ho yan. Sabi pa niya, executives from rich countries who interact with their counterparts from poor countries shows no in the intellectual difference. Okay? Pareho lang ho. Pareho lang daw yung, yung ano, sa intelligence daw. Sa talino. Pareho lang halos yung talino ng mga tao sa, malala, sa mga mauunlad na bansa. Kung ikumpara mo dun sa talino ng mga tao nandito sa mga poor countries. Okay? Wala rin daw, uh, wala rin kinalaman yung kulay ng tao sa pagunlad ng bansa. Okay? Sabi dito, the, the racial or color factors also do not 
uh, do not evince importance. Migrants heavy in laziness in their country of origin are forcefully productive in rich European countries. Ang galing. Okay? Walang kinalaman. Kahit pasabihin mo yung, for example, uh, ano ba yung tamad? Mahirap magsabi ng tamad na bangsa. Punyeta, baka ma madeklara kang persona ng grata. Okay, ganito na lang. Yung mga masasabi mong tamad na galing sa mga, iba, mga bansa, iba't ibang bansa, na nag-migrate po sa ibang bansa. For example, nagpunta ng Europe, nagpunta ng US. Okay, nagiging productive po sila. But in their country of origin, yung kanilang bansang pinagmulan, sabi ni Kuya Mo, si eh, tamad sila. But when they, mag they, when they migrated to other countries, mga rich countries, uh, European countries for example, sila po ay nagiging productive or masipag. Okay, so ang tanong, ano nga yung pagkakaiba? What then is the difference? Sabi rito, the difference is the attitude of the people molded for many years by education and culture. When we analyze the conduct of the people from rich and developed countries, it is observed that majority abide by the following principles of life. Ito raho yung mga dahilan kung bakit maunlad yung mga bansa. Na sa, sa, for example, mga, Euro, mga bansa na maunlad, of course, mayayaman. Uh, like European countries, states, Japan, yan, uh, 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 Hong Kong, yan, okay? Ito po yung mga principle nila. Ethics. Ethics. As basic, as basic principle, okay? May etiketa sila. Integridad, integrity. Responsibility, res responsable. The respect for laws and regulations, sumusun sa batas. The respect from majority of citizens by the right the love for work, the effort to save and invest, the will to be productive, and number nine, punctuality. In the poor countries, a small minority follow these basic principles in their daily life. Okay? Ito sa sinuat ni Kuya Mon, okay, yun daw mga bansang may hirap, kukunti lang yung sumusunod dito sa mga Sina, mga binanggit niya ng mga panuntunan ng mga taong nakatira sa mga bansang maunlad. Okay? Sabi ni Kuemon, we are not poor because we lack natural resources or because nature was cruel towards us. We are poor because we lack attitude. We lack the, the will to follow and teach these principles of working of rich and developed societies. Okay? We are in this state because we want to take advantage over everything and everyone. Aray ko. Okay? Mga dahilan po kung bakit uh, yung mga bansang may hirap ay naghihirap pa rin. We are in this state because we see something done wrong and say, let it be. We should have a spirited memory and attitude. Okay? Only then will, uh, we, we, uh, will we be able to change our present state. So if you love your country, try to circulate this message so that many people can reflect on this. By the way, yung article na siya ni Kuemon ay nakuha niya sa kanyang kaibigan, sa Vice Governor, June Ebdane. Ang galing. Okay? Sinoy ko po ito sa Rapido ni Tulfo na FB page, pati po sa Isumumuke Tulfo na fan page. It is a well-written article that was written by, uh, I think, former PNP chief, now sa Vice Governor, Juneb Dani. Okay, ang galing ho. Ang galing. Napakaganda na kinumpara yung pong uh, uh, kinumpara ni uh, Sambas Governor Juneb Dani yung mga ma maulad na basa sa may hirap. Wala rin kinalaman daw yung sibilisasyon. He cited uh, India and uh, Egypt for example. 2,000 years old. Both countries have 2,000 years of civilization. Panahon pa ho na yung Panginoon Yeso Cristo, meron ng India at Egypt. Pero kumpara naman daw sa mga bansa like Australia, uh, ano, mga tatlong bansa, bansang binanggit eh. Kumpara sa mga bansa like uh, Australia, Canada, and New Zealand, 
na 150 years old pa lang, eh mauunlad yun. Wala rin kinalaman yung sibilisasyon, walang kinalaman yung kulay, walang kinalaman yung, yung teritoryo ng isang bansa kung ito ay mayama sa likas na laman. Yaman, okay? Likas, likas na yaman. But rather, in the end, ang Okay. Ang uh, dahilan ng ang mga dahilan kung bakit mayaman daw yung uh, ang dahilan kaya mayaman yung mga bansa na of course na mayroong maganda ekonomiya ay nasa tao. It is in the people. Okay? Ang nagustuhan ko po rito sa artikulong ito na sinuyo ni Kuya Montulvo ay yung attitude. Okay? Kasi may part nga rito sa artikulong ito, sinabi daw ni General Ebdani, ni isang Vice Governor Ebdani, di ba? Sa, sa, sa ibang bansa, let, let me read again that part. Okay. Yun daw, uh, yung, uh, yung daw uh, kulay ng tao, walang kinalaman kung ba't mayaman yung isang bansa. Okay. At nag-sample, isinample nga niya na maraming mga mga migrants, mga maraming tao na galing sa mga supposedly mga bansang mga tamad, tam, kilala tamad yung mga tao. Pero pagdating doon sa mga bansang maunlad, paring Joey, eh nagiging masipag. Marami siguro, sama ko na rin, maraming mga, mga kababayan tayo na galing dito. Nag-migrate, for example, sa US, sa Japan, sa Singapore. Okay. Pagdating doon partner, kahit na siguro yung, yung, yung mga tao na yon na, na hindi marunong sumunod sa batas, pagdating doon sa mga bansa na yan, natututo. Okay? Dagdag ko yan. Kasi sabi rito sa sinulat ni General Abdan, eh, <clears throat> hindi lang yung kulay. Hindi yan yung factor. Ibig sabihin, galing, kahit na yung, yung, uh, yung isang tabad na tao, galing sa tamang uh, tag doon, eh, ha? gagayon sa tamad na bansa. So, sa bansang kilala sa pagiging tamad, pagdating sa mga bansang mauunlad, nang may grade sila, they are forced to be productive, nagiging masipag. Ganon din sa disiplina, you'll be surprised. A lot of, uh, yung mga may mga nag, uh, nag-migrate sa ibang bansa, sunerte, nag-settle down sa, sa, sa Australia, sa Canada, sa US, sa European countries, nagiging masipag. Okay. Pero ang nakakataka diyan. Ito nakakataka. Ha? Sa sinabi sa sinabi ko na 'yan. Marami sa atin kapag tayo ay napunta sa ibang bansa. We are flexible. We can adjust. We can change. Marami sa atin, 'di ba? Pag napunta tayo sa ibang bansa, sumusunod doon sa patakaran ng bansa na 'yon. Pero dito sa Pilipinas, numero unong law breaker. <laughs> diba? Surprisingly, sometimes I think, mga Filipinos, we are an enigma. Enigma, ibig ko sabihin, medyo nakakataka. nakakataka. Diba? A lot of Filipinos who goes to work abroad, eh, pagdating dun, maayos. Pero pag nasa Pilipinas, eh lahat ho ng klaseng kabulastugan, katamaran, pinagagawa. Okay? So, nire-relate ko yung sinasabi ko rito sa binasa ko sa inyo na siner ni Kuya Montulvo, yung about attitude. In, at the end of the day, yun yung attitude natin yung problema. Iulitin ko ah, kapag nagpunta sa, tayo sa ibang bansa, of course, takot tayo first time, kaya turis ka, kay ke tourist or ke migrant ka, ke worker ka. It doesn't matter. When we go to other countries to work, to live, whatever, we are uh, we are forced to live by their standards. Sumusunod tayo sa batas nila. Kahit yung mga batas trapiko nila, sinusunod natin. Pero pag yung, yung, yung karamihan sa atin, yung nandito sa Pilipinas, ay eh, mga balahura. Excuse me. Meaning, di ba? Yung nasa Pilipinas, 
Yung basura, tinatapon kung saan-saan. Lahat ng klaseng uh, uh, pag pagsuway sa batas ginagawa. Nagpa-park sa bawal, tumatawid sa hindi tamang tawiran. Mga basic rules and regulation hindi natin masunod sa Pilipinas. Pero pag nagpunta tayo ng ibang bansa, we follow that to the letter. Kung baga talaga namang sinusunod ho natin. But in our country, surprisingly, dito, ayan, di ba? Ulitin ko, hindi, basic, hindi tumatawid sa tamang tawiran, ah, hindi, hindi humihinto sa pedestrian lane, Nagpa, alam naman bawal mag-park, mag-park, Si Patrick Tulfo sa rapido. Bawal magtapo ng basura, nagtatapon. Si Patrick Tulfo sa rapido. Ni Nakalagay, Tulfo, bawal umihili ito. Ni Tulfo, si Patrick Tulfo sa rapido. Ni Tulfo, ba ba rapido. Ni Tulfo. Mga loko-loko mga Pilipino eh. Totoo lang. May nakalagay. Bato-bato silang at naman huwag magalit. No loading and unloading. This is mga common, common na... Uh, Disobedience, common samples of, of disobedience. Nakalagay, ang laki. Uh, no loading and unloading. Pero makita mo yung jeep, yung bus. <laughs> Nagbababa, nagsasakay dun sa tapat nung, nung traffic sign. Nakalagay, no parking. Makita mo may nakaparada dun sa ilalim. <laughs> Pag kinatok niyan, <laughs> ha? Pag, uh, pag kinatok, ano ba, kinatok ng traffic enforcer yung nakapark, yung nakapark yung sa kanil na nakapark sa ng no parking sign. Mga ngatwiran pa yan. Boss, nasa loob naman ako eh. <laughs> diba? Bato-bato sa langit, tamang mo magagalit, no? I'm just being honest. Bato-bato sa langit, tamang mo magagalit. Pinakakomo na dahilan. Diba? Uh, kakatukin. Boss, no parking, sabi ng traffic enforcer. Sabi ng driver, Sir, nandito naman ako ngayon. Eh kung traffic enforcer ko, Joey, sabi ko, ano naman ngayon? Kung nandiyan ka sa loob. Hindi <laughs> ako nagbibiro. Totoo yan, diba? Nakakatawa man pakinggan. Diba? Makita ng ano, nakalagay, no parking, paparada. Kakatukin na enforcer, nakabukas makina. Sabihin ng driver, nandito naman ako, boss, eh. Ano naman, ano naman yun kung nasa loob ka? The mere fact that you have parked your car there, that means you are already violating that sign. Di ba? Iyan. Pinakalagay na bawal magtapon ng basura, pero magugulat ka. Nagiging smoky mountain. O smoke, nagiging, nagiging smoky hill. Malit na basura. Nakalagay ha, bawal magtapon ng basura, pero natapunan. Pinaka mas pinaka simple ng ano uh, yung regulasyon yung bawal umihi dito nakalagay bawal umihi pero ang panghinong lugar Alam niyo sanda makmak ho sanda makmak ang mga batas ho natin he a lot of our, uh, uh, laws regulations on so many things Alam niyo ba na bawal dumura Alam niyo ho ba na meron tayong Merong MMDA regulation, for example, bawal dumura kung saan-saan, pero hindi po nasusunod yan. Eh, hindi rin naman kasi, hindi rin naman kasi na-enforce ng MMDA yan, pero meron ho. Di ba? O, motor na lang. Sa probinsya, wag na sa Manila. Sa Manila, konti na lang eh. Alam naman natin na kapag nagmumotor ka, two wheels, kaya kailangan mag-helmet ka. Pero magpunta ka lang sa probinsya, sa Bulacan, for example, marami nagmumotor dyan. Walang helmet. Alam natin, bawal yan. Alam mo yan. Bago sabihin na, 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 hindi, ano, na hindi alam, kasi kapag sinabi ng isang tao na hindi ko alam na merong batas na nagsasabi na pag nagmumotor ka, dapat naka-helmet ka, that person doesn't deserve to drive a motorized vehicle. Ganong kasimple yan. So, takakataka, no? Di ba? Uh, ang Pilipino, we are flexible. Okay, magaling tayo in almost everything. Di ba? 
Uh, taka-kataka nga, ang nakakataka, katakatakataka, magmamagay sa ibang bansa, di ba? Isa sa pinaka-law-abiding uh, citizen, uh, one of the most law-abiding citizens in that country, for example, sa US, di ba? Mabait. Pero yung magtataka ka, pag sa Pilipinas, o minsan may iba dyan, nagbabalik ba, nagbabalik ba yan, parang Joey. Eh, Kung gaano kabait doon sa lugar na pinanggalingan, pero sa Pilipinas, mamarit si Ang, e eh, balahura, baboy. <laughs> sa ibang bansa, for example, eh, hindi tumiting, uh, for example, hindi nga nagtatapon ng basura kasi bawal. Pero pagdating ng Pilipinas, tapon dito, tapon doon. Oh, diba? <laughs> Maybe that's the reason why. Matagal ho tayong nagpag-iwanan ng mga kapitbahay natin. Alam mo, totoo lang, eh, dapat mahiya tayo sa si Singapore. Singapore is a very small country compared to our country. In fact, kung gusto nyo ng comparison, ang Singapore po, kasi laki lang ho yan ng Clark Air Base. Yung Clark po sa Pampanga. Ganun lang po kalaki ang Singapore. Pero Singapore is one of the most vibrant economies in the world maunlad diyan maybe because it's because of the people themselves di ba punta ka sa Japan o hanga ka sa mga tao ro di ba can you can you imagine 80% pa lang ng Japan ay eh, bulubundukin at uh, yung 20% lang ang pwedeng tamnan ang ginawa ho ng mga Hapon ay eh, yung mga tao ang naging buhay ng bansa of course Lato ng tao sa Japan, mga Hapon, masipag. They import raw materials, then they export finished products. Yan, ginagamit natin. Relos, kotse, TV. Ano pa? Appliances made in Japan. Almost everything. Di ba? Can you imagine that? Uh, something for us to think about. With everything that we have, Dapat siguro ang Pilipinas nangunguna na sa ekonomiya. Di ba nakwento ko na sa inyo, nakausap ko dati yung, yung presidente ng Coca-Cola Philippines. Yung panahon na hawak pa ng, Coca- ng Coca-Cola Mexico ang Philippine operation. Anong sabi sa akin ng Mexicanong presidente ng Coca-Cola Philippines mga six years ago? Anong sabi sa akin? Sabi sa akin, I envy your country because you have you have so much water. In Mexico, my country, water is a very important commodity. Kasi nga sabi niya, Mexico kalahate disyerto. That's why uh, talagang yung tubig talagang pinapahalaga nila. But in the Philippines You have so much water. Ang problema lang na obserbahan niya, hindi daw tayo marunong gumamit ng tubig. Nasasayang. Galing po sa isang Meksikano yan, who used to head the Coca-Cola uh, Butler's Philippines Operation, yung panahong hawak pa po tayo ng Coca-Cola Mexico. Ngayon po, ang may hawak po ng Coca-Cola ay yung, yung Coca-Cola uh, Oceano na yata tayo, balik tayo dun. Okay, can you imagine that? Diba? And the way, 3.51 in the afternoon and uh, this is being brought to us by uh, Red Horse, Lakas ng Tama Pero Di Wasak Junko, sponsored by Tahine Ba San Miguel Isang taga, isa tunay na tapang ng Pilipino at ng Coco Life, believing in the Filipino Babalik po kami, dyan lang kayo responsibly. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, 
and top caliber physicians. Trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare. We're big on health. Coco Life. We're big on life. Parating na ang Red Horse. Stinka, 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 Ganito kalakas, kasarap ang Red Horse Beer. Lakas! Lakas ng tama. Sarap! Sarap! Pero di wasak. Ah. Red Horse Extra Strong, the number one beer in the Wakama. Drink responsibly. Rapido, Mitulfo, Balita, Komentaryo at Aksyon sa sa inyo kasama si Patrick Tulfo sa Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay ng mga pasaway, si Patrick Tulfo sa Rapido, Mitulfo, Rapido, Mitulfo. Alright, thank you very much and uh, we're back at uh, parang John V. Meron pa tayong uh, pitong minuto. Bigyan mo ako ng picture ng mga bareto. Ayan. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa bareto sisters? I'm referring to uh, Gretchen, Marjorie, and Claudine Bareto. The Bareto Saga. Ayan. When you hear the term saga, ibig sabihin ma mahabang istorya yan. Okay, so ito na. Okay, as you all know, uh, last last week, hanggang over the weekend, eh, laman ng, ng social media, ng mga balita itong uh, magkakapatid na, na Claudine, Gretchen, at uh, Marjorie. Yun ang namatay yung kanilang ama na si Miguel Barreto. Eh ano ngayon? Rapido. Eh nagkaguluho sila. Yung harap mismo sa parap mismo ni Pangulong Duterte, Sus Mario Josep nag-away-away yung magkakapatid. Eh actually ang nag-away muna itong uh, nagbastusan itong si Gretchen sa kasi Marjorie. With all due respect kay Gretchen, ang hindi siya nang ano, it was it was uh, Marjorie Barreto who refused to shake the hands or the hand of uh, Gretchen Barreto. Pero hindi pa natapos doon. Okay, y- yung palang parte na yun, magulo na yan eh. Nagkaroon pa ng sabunutan. Sabi nga ni, ni, ano, ni, uh, ni Senador Bongo, yung doon napapanood niya sa pelikula, napanood daw niya ng totoong buhay. Natawa ako doon eh. Naintik kasi kasama ni, ano, ni Pangulong Duterte, si Senador Bongo, when uh, the President went to the wake of uh, yung uh, itong uh, tatay nga nila Marjorie Barreto nila Gretchen. Okay? Sabi ni uh, Senator Bongo, nakita ko yung akala ko sa pelikulang lang nangyayari sa pinilakang tabing. Eh nakita ko nangyari sa harap. Rapido. Rambol. O yun yung PSG partner na ang trabaho, Presidential Security Group, i-secure ang president, naging tagaawat daw kasi... <laughs> Diba? Pero hindi pa natapos doon. Ang nagbanggaan naman si Marjorie sa si Claudine. Oh. Eh nagpost si Claudine na ospital siya kasi nga yung away nila ni, ni Marjorie Barreto. Pero ang gulo-gulo na damay pa, pa, kasi kaya magulo yung, yung itong uh, story na ito kasi ultimo yung mga pamangkin kasama. Diba? Rapido ni Tulfo. Di ba? Eh, kasi hindi naman siya nagmamalunis ako, parang Joey. Ah. Hindi ko siya sabi magaling ang pamilya ko sa amin kasi partner. Hindi kami nakikilam sa away ng matatanda. Yun yung turo sa atin, di ba? Okay? Pero hindi pa natapos niyang partner. Eh, may mga post. Una, nag-post si Marjorie. Sabi niya, pagkalibing ng aking, ng aming ama, eh marami daw siyang isisiwalat. Wala pa naman sinasabi. Pero itong mga ibang post, for example, eh, ito controversial, Inagaw daw di umano ni Gretchen si Atong Ang sa kanyang pamangkin na si Nicole. Yan, Sabi yata ni Marjorie. Eh gumanti si Gretchen. Excuse me. Uh, ang, uh, sabi ni Gretchen sa post niya, ang alam niya, inagaw ni, ni, ano, ni, ni Nicole 
Bareto na pamangkin nila na anak nung kanilang kapatid na panganay, si Atong Ang kay Claudine Bareto. <laughs> Ayan. Tumigil <laughs> to. Okay? Inagaw daw. Yan ang istorya. Oo. Oh. Okay, so ito partner, nadamay na sa larawan na nahila sa picture itong si Atong Ang. And Atong Ang was forced to issue an official statement about the whole thing. Okay, Ay, nagpaliwanag si Atong Ang kung bakit siya sobrang close sa mga sa Barreto family. Wala kong masabi dito kay Atong Ang. No? Oh? Ang bait ni Atong Ang partner, totoo lang. Nawala, no? Teka lang po ah. Pada pa is ganito para nagluloko ito. Okay. Si Atong ang napakabait, no? Can you imagine eh, kung titingnan mo, eh, masyado siyang involved sa mga bareto paring uh, Joey, di ba? Oh. Sino yung mga oh, Nicole Bareto? Okay. Oh, si Gretchen. Si itong si 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 Gretchen, si si Claudine, di ba? Parang mag-iisip ka pa niya, bigyan mo lang ako ng tawa. Okay, saka ng isang ano, thank you partner. ba diba? Iisip ka eh. Napaka ano naman, napakalalim ng involvement nito ni ni atong ang sa pamilya ng mga bareto. Okay? Eto, sabi rito, Nicole Barreto, niece of Gretchen Barreto, earlier accused her aunt of stealing Ang from her. Diba? Si Nicole pala. Inakusaan partner si uh, yung tsahe niya. Na si... si Gretchen na inagaw daw si Atong Ang sa kanya. Pero gumanti itong si Gretchen. Ang sabi, si Nicole daw yung nangagaw kay Ang mula po kay Claudine Barreto. O yan, o. Oh. Okay. Ito paliwanag ni ano ni uh, ni Atong Ang sa si ABS-CBN. Okay? Yun daw na nanay ni ano ni Nicole, asawa nung uh, ni JJ Barreto, yung panganay na kapatid nila Gretchen. Used to work for him. Okay, saka daw itong si Nicole. Gretchen daw was a business partner at uh, si Claudine Gl- naman daw ay eh, tinulungan niya dati kasi may mga personal issue. Sabi niya, Tungkol kay Nicole, mga 4 to 11 years ago ay nagkakasama kami ng mami niya. Kung ano man ang relationship namin, walang kinalaman si Gretchen. Uy! Ito pala eh. Okay. Sabi ni, ano, ni Atong Ang, Tungkol kay Nicole, mga 4 to 11 years ago ay nagkakasama kami ng mami niya. Kung ano man ang relationship namin, walang kinalaman si Gretchen. Hala. Okay. Si Gretchen, kasosyo ko sa kasino at sa kasasabong. Nagsasabong pala si Gretchen. <laughs> Sabi ni Atong. Alam niyo naman, si Atong ang sabongero to eh. Si Gretchen, kasosyo ko sa sabong sa kasakasino. Si Tony Boy Kowanko, who happens to be the common law partner of Gretchen, kalibi niya, kasama ko rin sa kasino. Take note ah. Parang Joey. Kapartner ni Tony Boy, ay rather ni Atong Ang si Gretchen sa kasino sa kasabong. At kapartner din niya si Tony Boy. Hindi, hindi isang isang investment. Magkaiba. Kasama ko rin sa kasino. May junket ako sa mga kasino. Si, to, si Tony, kasosyo ko sa Okada. Uh, okay. <laughs> Kung nagkahiwalay kami nila ni Cole, walang kinalaman si Gretchen. So parang... Inamin ni ano ni Atong Ang na nakarelasyon nga niya itong si Nicole Bareto. Ah, uh, ang kinalaman ang relasyon namin ni Nicole parang taga-asikaso ng flight ko at schedule ko noon. Punyeta. Kaya ni Atong Ang partner, kumuha ng sekretarya para nang asikasuin yung flights niya sa schedule niya, okay? E yung relasyon ko kay Claudine, sabi ni Atong ako ang nag-ayos ng nagkaproblema sila ng anak ni Mayor Martin Castro. Yun lang ang relasyon namin. Si Nicole, pinag-aral ko yan. Ang, nag, uh, nag, ang nagtrabaho sa akin yung nanay niya. Si Gretchen, malapit siya sa asawa ko. Ayan. Uh, okay, yan ang uh, statement. Okay? O, oh, Mario Josep. 
Uh, ang si sabi pa rito sa report nito from ABS-CBN, no? ang history with the Barretos was put on the limelight after Nicole's statement about her going to the U.S. to move on from what happened between her and Ang. This was allegedly the triggering factor that led to the physical confrontation between Gretchen and Nicole during the wake of Patriarch Miguel last week. Ayun! Malino na! <laughs> Alam mo, kasi di ba nag... nag, nag ano, pinagbabati ni Pangulong Duterte itong si Marjorie saka si Gretchen. Mga karapin doon, parang Joy, parang Amiel, parang John B. Hindi tanagap ni Marjorie, inawat. Tapos partner, sinabunutan ni Nicole, si Gretchen. Nicole, pamangkin nga ito ni Gretchen, anak ng kapatid niya, partner. Sinabunutan at kinalmot naman ni Gretchen itong si Nicole. <laughs> Yung pala paliwanag, partner. Meron palang sariling galit, merong, merong lihim na galit itong Nicole Barreto sa tiyahe niya. Kasi nga, sabi niya, inagaw, inagaw daw sa kanya si Atong Ang. At dito sa binasa natin statement mula sa ABS-CBN, eh, partner, eh, parang in way, inamin ni inamin ni Atong Ang na naging well, nagkawin sa relasyon ni Nicole Barreto. Parang in, nakalagay, partner, 11 years ago eh. Nakalagay. Pero yung parang yung itong si ano, malaka pa rin yung galit. Itong si si Nicole Barreto, ganito ganito pa rin sa tiyahe niya. Diba? Inagaw mo sa akin si Ato. <laughs> Ay nako. Ang haba ng buhok ni Ato. Bago nga ako magpaalam. Ikan... Aring ano, John V, isa na lang. Pwede pa ba? Yung mga picture ni Atong Ang, isa lang. Tagal yung picture ng mga bayo. Tumagot na ng mga tao si Atong Ang. Ayan, ayan. Kunti lang, pwede. Yung mga picture ni Atong Ang. Nakakita nila. <laughs> Ay, nako. Good afternoon, Tito Bert Magsibigan, Tito uh, Robert Roberto Baluyot, Tita Jo Samson, uh, Tito uh, Tony Pagsibigan, Boss Bamo Libares, Lynn Nelson Tolentino, Ramel Buenaobra, Mama Ritzy at Tito Bert Pagsibigan. Ayan. Meron na ba? Bigyan mo ang picture ni ano. Bigyan mo ang picture ni Atong Ang, parang uh, John B. Bago magpaalam dito. Ha? Konti lang. Ah, ayan. Ito palang istorya na yun. So, may, nagtanong sa akin, eh, tapos na kaya yung, ano, yung saga ng mga bareto. Eh, alam nyo, totoo lang, yung yung hindi naman talaga tayo dapat naikilam sa problema ng mga bareto kasi privado yan eh private yan eh kaya lang eh, ito kasi yung mga bareto talagang dinadrag nila tayo eh that's the problem di ba ah uh, ko talagang susundin natin yung yung ating paniniwala wala tayong paki sa away ng mga bareto because there is family matters ang problema nagpo sa mga bareto sa social media and because of that they are dragging the public into their lives. Nadadama yung ang publiko sa kanilang buhay. I don't know if they, they do that. If they, yung intentional na dinadamay tayo, hindi, I don't know. Okay? So that's it for the program. Thank you very much for keeping me company. Nakita ko na yung boss ko. Ayun na. Yung boss to, yung sabihin, tapos yung oras ko. Okay, I'll be back again tomorrow. Same time, same station. So, umaga pala, isumbong mo kay Tulfo, 9 to 10 in the morning. Yan, ang ganda lalaki ni Atong, ang partner. Wow. Ang guwapo. Ang haba ng book ni Atong, ang... Ha? Can you imagine, ha? Partner, pamangkin ni Gretchen. Nicole Barreto. Mas bata kay Gretchen yun. So, ikaw na maging Atong, ang. Atong, ang. Okay. Isubong mo kay Tulfo, 9 to 10. Radio Pilipinas, and then in the afternoon, of course. Rapido ni Tulfo sa DCM. Salamat po. Stand by for the next program. Mabuhay po ang Basang Pilipinas. Kalaban ng mga tiwali. Bantay ng mga pasaway. Si Patrick Tulfo sa...